வணக்கம் நேர்களே நிறைய பேர் உலகத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்னவோ தேடி பார்க்குறாங்க கடைசியில் அவங்களுக்கு எந்த விடையும் கிடைக்காதபடி குழம்பி போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்காக ஒரு ஜென் கதை ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை பார்க்க நாலு பேர் வந்திருந்தாங்க முனிவர்கிட்ட அந்த நாலு பேரும் சாமி உலகத்தை புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த முனிவர் சொல்கிறாரு தெரியலையப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஒத்த வரியில் பதில் சொல்லிட்டாரு ஆனாலும் வந்தவங்க விடாமல் என்ன சாமி நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய முனிவர் இதை கூட நீங்கள் தெரிலன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அந்த முனிவர் என்ன சொல்கிறாரு சரி இப்போ நான் உங்ககிட்ட உங்களை வந்து ஒரு புஷ்பக விமானத்தில் வந்து அழைச்சிட்டு போவேன் போகிற வழியில் ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்டுவேன் அதை பற்றி உங்களோட கருத்தை நீங்கள் சொல்லணும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கருத்து தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த நாலு பேரும் முனிவரோடு சேர்ந்து புஷ்பக விமானத்தில் ஏறிட்டாங்க கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு ஒரு இடத்துல ஒரு புலி இருந்துச்சு அந்த புலி தன்னோட குட்டிகளுக்கு என்ன செஞ்சுது அப்படின்னா எற வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரை தேடி மெதுவாக கிளம்பி போகுது அந்த பக்கமாக ஒரு மானு அதுவும் அதுவும் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு குட்டி போட்டிருக்கு பசிக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அந்த கரையோரமாக வந்திருக்கு மான் அந்த புளி சட்டுன்னு அது மேலே பாஞ்சு அதை கொன்று தானும் சாப்பிட்டு தன்னோட குட்டிகளுக்கும் கொடுத்துருச்சு அதை சாப்பிட்ட அந்த புளி குட்டிகளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பசி அடங்கிருச்சு இல்லையா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் குட்டி புலிகளுக்கு சந்தோஷம் இந்த பக்கமாக தன் அம்மாவை பறி கொடுத்த மான் குட்டிகளுக்கு வருத்தம் இந்த காட்சியை அப்படியே முனிவர் வந்து அவங்களுக்கு காமிக்கிறாரு காமிச்சு இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலு பேரையும் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த நாலு பேரில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இது ரொம்ப தப்பு மான் குட்டிகளுக்கு இப்போ தாய் இல்லாமல் போச்சே அப்படின்னு சொல்லி சொல் உடனே அவர் அந்த விமானம் வந்து கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு அடுத்த ஆளை பார்த்து முனிவர் கேட்குறாரு ஏன்பா கருத்து உன்னோட கருத்து என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஏற்கனவே ஒருத்தர் கீழே விழுந்ததை பார்த்த அந்த ஆள் என்ன செய்கிறாரு இல்லை இது சரிதான் ஏன்னா புலிகளுக்கு இரையாகத்தானே மான்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு உடனே அவரையும் அந்த விமானம் கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு இது எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த மூ மூணாவது ஆள் ரொம்ப உஷாராக இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணார் இது தப்பும் இல்லை சரியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவனையும் அந்த விமானம் வந்து கீழே தள்ளிடுச்சு சரின்னு சொன்னாலும் ஆபத்து தப்புன்னு சொன்னாலும் ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டும் கட்டாக நான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் சொல்லி பார்த்தாரு அவரையும் அந்த விமானம் கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு கடைசி அந்த விமானத்தில் இருந்தவனை பார்த்து கேட்டார் ஏன்பா உன் கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் தெரியலையே சாமி அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் இந்த தெரியலையே சாமி ஏற்கனவே அந்த முனிவரே சொன்ன பதில் தான் இந்த முறை அவன் அந்த விமானம் கீழே தள்ளலை முனிவரையும் அவனையும் சுமந்துக்கிட்டு பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கதையின் வாயில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தேவையில்லாத விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறது அனாவசியம் அது மட்டும் இல்லை தனக்கு அறிவில்லாத விஷயங்களை குறித்து தனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுகிறதும் அனாவசியம் தெரியாத விஷயங்களை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிறது தான் உத்தமம் தமிழ் நூலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்து